jetzt hat es so richtig geknallt. Alice Weidel ist in eine Konfrontation mit einer voreingenommenen Reporterin geraten und hat diese so richtig zusammengefaltet. Wie wir gleich im ganzen Video sehen werden, stellt die Reporterin vollkommen voreingenommene Fragen und versucht Alice Weidel aufs Glatteis zu führen. Diese blieb jedoch äußerst souverän, ließ sich hiervon überhaupt nicht beeindrucken und fertigte die Reporterin einfach ab. Gerade bei der Frage, warum die AfD keine Russland-Sanktionen unterstützt, griff die Reporterin Alice Weidel schwer an. Aber genug geredet, wir schauen rein. Im AfD-Wahlprogramm kommt auch der Dexit vor. Die AfD möchte, dass Deutschland aus der EU austritt. Stehen Sie auch persönlich dafür? Als Spitzenkandidatin muss ich natürlich das Wahlprogramm nach außen hin vertreten. Das ist völlig klar. Ich hätte es vielleicht nicht so formuliert, aber ähm, es ist natürlich so, dass unser Parteitag das so beschlossen hat und ich das mittragen muss. Vielleicht ähm, müssen wir die Hintergründe dieser Entscheidung ähm, beleuchten. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass man einen Austritt Deutschlands aus der EU erwägt, aufgrund der Demokratiedefizite innerhalb der Europäischen Union. Ja, das ist die Störung der horizontalen Gewaltenteilung. Wir haben ein nicht gewähltes Gremium in Form der Kommission, die exekutiv, aber auch legislative Rechte hat, die normalerweise nur Parlamenten vorbehalten ist und eben auch das europäische Recht, nationales Recht bricht, also die Souveränität der Staaten durchbricht. Und ähm, wenn Sie das einfach mal in kurzen Sätzen zusammennehmen, dann schlägt dieses Demokratiedefizit der EU aufgeblasen als bürokratischer Wasserkopf auf die Nation durch. Und ähm, das sollte man tunlichst erstmal entschlacken und ähm, dementsprechend das ganze System reformieren. Das ist ja die Vorstufe zu diesem Parteitagsbeschluss. Aber letztendlich ist es so, man sieht natürlich auch keinen Reformwillen innerhalb der EU, warum diese Entscheidung auf dem Bundesparteitag nachvollziehbar ist. Bevor wir uns die Frage bezüglich der Russland-Sanktionen anschauen, möchte ich ganz kurz auf das Gesagte eingehen. So macht Alice Weidel deutlich, dass sie sich zwar nicht für eine Abschaffung der EU ausspricht, jedoch eine Reformierung dieser erwünscht. Derzeit ist es tatsächlich so, dass viele nationalstaatliche Entscheidungen mittlerweile von der EU getroffen werden. Dies führt zu einem Souveränitätsverlust der Nationalstaaten innerhalb der Europäischen Union. Viele dieser Entscheidungen werden von Organisationen innerhalb der EU getroffen, die nicht von den EU-Bürgern direkt gewählt wurden. Ein weiteres großes Problem, welches Alice Weidel anspricht, ist die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Durch die Flüchtlingskrisen über die letzten Jahre können wir eindeutig sehen, die Europäische Union ist nicht in der Lage, ihre Außengrenzen zu schützen. Da durch die Abkommen der Europäischen Union die Nationalstaaten nicht mehr in der Lage sind bzw. auch nicht mehr rechtlich dazu befugt sind, ihre Grenzen langfristig selber zu schützen, kommt es zu der absurden Situation, dass viele Flüchtlinge, wenn sie mal in der EU sind, frei nach Deutschland reisen können durch zahlreiche europäische Staaten. Eigentlich sollte hier das Dublin-Abkommen greifen und die Flüchtlinge in das Land zurückverwiesen werden, wo sie zum ersten Mal europäischen Boden betreten haben. Doch dieses System funktioniert einfach nicht. Länder wie zum Beispiel Italien weigern sich, die Flüchtlinge zurückzunehmen und daher wird es schnellstens Zeit, dass hier eine Reformation der Europäischen Union stattfinden muss. Ein weiteren Punkt, den die AfD und Alice Weidel an der Europäischen Union zu kritisieren haben, sind die enormen Kosten, die mit der Europäischen Union verbunden sind. So gibt es einen gemeinsamen Haushalt der EU-Länder, welcher durch die sogenannten Nettobeitragszahler finanziert wird. Diese Länder zahlen in den Haushalt ein und dieses Geld wird dann wiederum an ärmere Länder innerhalb der Europäischen Union verteilt. Also ganz einfach gesagt, der deutsche Steuerzahler finanziert zahlreiche europäische Länder mit. Man kann sich nun darüber streiten, ob dieses System gerecht oder ungerecht ist, jedoch ein Fakt ist nicht zu leugnen. Durch Korruption kommt das Geld häufig nicht dort an, wo es soll. Wir finanzieren sozusagen als deutsche Steuerzahler die ein oder andere Villa eines europäischen Politikers im Ausland mit. Auch hier sieht die AfD dringenden Reformbedarf. 
Jetzt aber genug geredet, wir schauen nun rein, was Alice Weidel zu den Russland-Sanktionen zu sagen hat. Nun werfen Sie der EU auch mangelnde Handlungsfähigkeit vor. Die EU hat sehr schnell Sanktionen gegen Belarus beschlossen. Was sagen Sie denn dazu? Also auch hier wieder einmal in Bereichen, ähm, die ähm, ähm, schädlich sind. Also äh, Sanktionen sind grundsätzlich schädlich. Wirtschaftssanktionen treffen immer die Privaten und auch die Unternehmen, also nie die Schuldigen, die es eigentlich treffen muss. Das ähm, ist ähm, Sanktionen nun mal zu eigen, warum wir auch äh, gegen die Russland-Sanktionen sind. Und die EU wäre gut beraten gewesen, einfach mal die USA vorgehen zu lassen, um mal abzuwarten, welche Signale aus den USA kommen und nicht da wieder im vorauseilenden Gehorsam da aus allen Rohren zu schießen. Einfach mal neutraler Mittler sein, Zurückhaltung und äh, sehr vorsichtig mit dem äh, Instrument der Sanktion. Können Sie sich eine Beteiligung Russlands an diesem Vorfall vorstellen? Ich kann das gar nicht beurteilen. Ausschließen kann man nichts. Frau Weidel, herzlichen Dank für das Interview. Danke. Hier spricht Alice Weidel einen wichtigen Punkt an. Gerade was die Russland-Sanktionen betrifft, hat man häufig das Gefühl, die Europäische Union kann es kaum erwarten, in irgendeiner Art und Weise Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Das einzigste große Problem hierbei ist, dass die EU sich damit selber massiv schadet. Wenn wir uns nur mal die wirtschaftliche Entwicklung über das letzte Jahr von Deutschland und Russland anschauen, fällt uns sofort auf, Deutschland schrumpft, während Russland wächst. Die Sanktionen haben also sozusagen den gegenteiligen Effekt, indem sie uns selber Deutschland massiv schaden. Russland dagegen lacht sich still und heimlich ins Fäustchen. Nicht nur scheinen die Sanktionen wirkungslos, sie können auch ganz einfach umgangen werden. Beispielsweise verkauft Russland einfach Gas und Öl an Drittstaaten, welche dann wiederum Deutschland beliefern. Deutsche Unternehmen dagegen exportieren ihre technologischen Waren an zum Beispiel Turkmenistan und Turkmenistan wiederum exportiert sie an Russland. Wir halten fest, die Russland-Sanktionen scheinen wirkungslos und sind letztendlich nur dafür verantwortlich, dass die Energiepreise innerhalb Deutschlands nach oben getrieben werden und unsere Wirtschaft bzw. die deutschen Bürger darunter leiden. Frau Alice Weidel spricht genau dieses Problem an. Sie macht deutlich, dass wir sofort mit dieser Sanktionspolitik stoppen müssen, da wir uns damit ins eigene Knie schießen. Jetzt würde mich aber mal Ihre Meinung interessieren. Sehen Sie das genauso wie Alice Weidel? Schreiben Sie doch Ihre Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.